good morning dear students in the last last lecture we studied about continuity equation it is the mathematical form of law of cons conservation of charges in today lecture we are moving to the time varying electric field and magnetic field so uh, in this lecture we will be studying four equations that are generally known as maxwell equation they are used to study time varying electric and magnetic field so today's topic is time varying fields and maxwell's equations the maxwell's equations are derived by the famous scientist james clark maxwell and he derived this equation from some of the relevant laws related to electromagnetics like gauss's law and from faraday's law etc he also modified ampere circuit and law and it is these set of sets of laws are used for deriving maxwell's equation the peculiarity of this four equation are that they completely explains the various effect in electromagnetics especially the effects of time varying field what is time varying field they are the magnetic and electric field which varies with time so far we studied only about static electric and magnetic field now now we are entering into time varying fields and their effect ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ മാക്സ്വലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോസ് ലോ അതേപോലെ ആംബിയസ് ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഫാരഡേസ് ലോയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാരഡേസ് ലോയിൽ നിന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും മാക് അതേപോലെ ആംബിയസ് ലോയിൽ നിന്നും ഗോസ് ലോയിൽ നിന്നും മാക്സ്വലിൻ്റെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഫാരഡേസ് ലോ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഈ ഫിഗറിൽ ഫാരഡേസിൻ്റെ ഫാരഡേയുടെ ഫേമസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലോ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ലോ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ആ ലോയിലേക്ക് ഫാരഡ് വന്നത് ഈ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള ഓരോ ഗാൽമിനോമീറ്ററും ബാറ്ററികളും ഒക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഈ ഫിഗർ സി ഫിഗർ സി ആയിട്ട് ഇതാണ് ഫിഗർ സി ഫിഗർ സിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാൽമിനോമീറ്ററാണ് ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് ദെൻ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോയില് ഒരു കോയില് സോളിനോട് കോയിലാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും നമ്മുടെ ഗാൽവിനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്ച്വലി ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റാണ് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആണ് ബാറ്ററി എന്ന് എടുക്കുന്നത് സോ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു സോളിനോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് കയറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സോളിനോയിഡിൽ എന്തുണ്ടാവും അസോസിയേറ്റ് സോളിനോയിഡിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഐ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് ദ സോളിനോയിഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഗാൽബിനോമീറ്റർ സോ ആൻഡ് ഫാ ഫാരഡെ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ ഫാരഡെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് So, Faraday's law and the mathematical form on equation 9 I had to answer again that the EM of induced in the coil will be directly proportional to rate of change of flux and a proportionality constant in the matrix n into d5 by dt now where n is the number of turns in the solenoid. So, that is Faraday's law of electromagnetic induction it is represented by the equation 9. നമ്മളറിയാം ഫാരഡേ സ്ലോയും ലെൻസ് സ്ലോയും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഒപ്പോസിസ് ദ കോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ദ കോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് 
the EMF is the rate of change of flux. So, we will incorporate the lens law and modify the Faraday's law modify for a single closed path. Or a coil of one turn and will be one. In that case, the Faraday's law will be modified as equation 10. Induced DMF VV VE is equal to minus D5 by DT. Here, N one is a single closed path. A single closed wire path we consider. So, EMF induced is minus D5 by DT. That is why we already also in any closed path. One closed path is the EMF voltage and the equation integral E dot DL. For a closed path, we have already derived the visit. Hmm? Pin the Namakariam flux phi in if B is the magnetic flux density vector, flux phi can be written as integral over the surface B dot T S. In which are closed path, put a number closed path consider a closed path EMF like a voltage in the equation integral E dot T L on a closed path. Cover in the area now. I area total flux and we can if we know the flux density, we can find using the equation 12 phi is equal to flux density integral over the surface b dot ds. The electric flux integral over the surface d vector d dot ds. The magnetic flux phi integral over the surface b dot ds. So equation 11 to well room number equation 10 nila. Substitute a matter and then Faraday's law and modify the equation. Get to the only but I hate you. The only after the equation, I question number and in the equation modify the left side lay V E L no the integral E dot D L nilda minus D phi by D T L fly phi kiba and the man the jail integral of the surface B dot D S substitute it. So Faraday's law then where the formula I turn on key they put it down but. Hmm. So, the general form of Faraday's law are Faraday's law are different forms. We have the general equation derived by Faraday's law. We have three different forms represent the These three different forms represent different conditions. We Conductor at associated with flux change in diagonal conductor EMF induced. EMF induced is the pallid e the larica. If we are having a stationary loop in a time varying field, that is, we coil it. Hmm? That coil is the same as move in the same as the same as the same as the same that is the transformer working principle. Transformer is primary and secondary. Secondary coil is both stationary. But primary is alternating current. It is alternating magnetic field. Produce. So, magnetic field is changing. Alternating is changing. That is secondary coil EMF inducing. That is the transformer working principle. That is the same method. It is EMF inducing. By upper first method in the chalice stationary at load loop time varying field will be cancelled DMF inducing him. Angani an angle near the equation length the matter where the number no come. They pole second case in the Varanalum magnetic field is stationary on Pashe loop moving moving on a do generator on the case Langayana conductor move a kia conductor move a stationary magnetic field. Uh, we have to move the conductor and the magnetic field. We have to move the conductor EMF induce. We have to Faraday's law. We have to modify Faraday's law. We have to modify the Faraday's magnetic field. We have to magnetic field. We have EMF induce. EMF equation different. We have to different so first case is stationary loop in time varying magnetic field so angane induce in the emf il nerathu faraday's law illulla maatram engane aanu nokkam so ivada endana time magnetic field aanu change cheyyunnathu magnetic field change cheyyunnathu undu 
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇൻ്റെ ഗ്ലോ ഓഫ് ദ സർഫസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബി മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇൻ്റഗ്രലിന് പുറത്തുള്ള ഡി ബൈ ഡി ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീൻ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി പറ്റും ഇൻ ദിസ് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ദ ഓൺലി ടൈം വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാത്രമാണ് ടൈം വേരിയിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഫാരഡേസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീൻ പോലെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രോക്സ് തീറം ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ ഡി എൽ ആണ് വരുന്നത് വേരിയബിളായിട്ട് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് വെച്ചാൽ ഡി എസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്കത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലിനും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം കേൾ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം സോ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്താവും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഓ ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുന്നത് സോ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ തന്നെയാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു സോ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വലിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് മാക്സ്വലിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സോ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയും ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഫാരഡേസ് ലോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയും ഫാരഡേസ് ലോൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഫാരഡേസ് ലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഫാരഡേസ് ലോൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഫോമാണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ സോ ഇനി അടുത്ത ഫോമിലേക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറിയാണ് പക്ഷേ കണ്ടക്ടറാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറയണം മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും നേരത്തെ കേസിൽ എന്താണ് കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് അപ്പം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റേ സ്റ്റേ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മോഷണൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും സോ മോഷണൽ ഇ എം എഫിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടറിന് കുറേ ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് മോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ആ ചാർജ് ഉമ്മേ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ് ഫോഴ്സ് ഒരു കുടുംബ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും കുടുംബ്സ് ഫ്ലോ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീനുമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യു ഇൻറ്റു ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ദ ചാർജ് ഓൺ ദ കണ്ടക്ടർ ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി വെർ വി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ
ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് മോഷണൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ കേസിലാണ് സോ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ഫോമാണ് തേർഡ് ഫോമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് ആണ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് രണ്ട് ഇഫക്റ്റിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് സോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കാ ഈസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് കേസിലത്തെയും ഇക്വേഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും സോ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നയൻറ്റീൻ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡഗർ ഓവർ ദ ലൂ വി ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എൽ അത് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ആണ് മൈനസ് ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് വി ഇനെ നമുക്ക് ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ ദ ക്ലോസ്ഡ് ബാത്ത് ഇ ഡോ ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം സോ അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും സോ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈൻ ഇൻഡഗ്രലെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റുക സർഫസ് ഇൻഡഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രോക്സ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ സ്ട്രോക്സ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡഗ്രലുണ്ട് അതിനെ സർഫസ് ഇൻഡഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ കേടെടുത്താൽ മതി സോ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താവും ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആവും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ എന്താവും ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് ഡെൽ ക്രോസ് വി ക്രോസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആവും സോ എല്ലാം സർഫസ് ഇൻഡഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സി കെ ടു ഡെൽ ക്രോസ് വി ക്രോസ് ബി മൈനസ് ടോ ബി ബൈ ഡോട്ട് സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാഡേസ് ലോണിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ കേസിലാണ് വെച്ചാൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇ സി കെ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഫോമിലാണ് വെച്ചാൽ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ആണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സി കെ ടു ഡെൽ ക്രോസ് വി ക്രോസ് ബി എന്ന് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഫോമായി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഫോം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഫോം ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സി കെ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സി കെ ടു ഡെൽ ക്രോസ് വി ക്രോസ് ബി സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഫോമും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഫാരഡേ സ്ലോൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫോർ സ്റ്റഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ടൈം വേരിയിങ് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ ആ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് സി കെൽ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ തന്നെയാണ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഫോം എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഡഗ്രൽ ഓവർ എനി ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ഐ ആണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും സോ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് കേൾ ഓഫ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ആയത് ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാരണം എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എനി വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് വെക്ടർ
ശരിയല്ല ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ സിക്കൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോട്ടി ആണ് സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ആവാം സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് റോ വി ഷുഡ് ബി സീറോ ആവണം ഈ പാർഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താവും ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ആവും അങ്ങനെ ആ ചാമ്പിയ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും പക്ഷേ ടൈം വേരിയിങ് വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം വേരിയിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഒരു റീജിയനിൽ ചാർജുകൾ ചാർജ് എന്താകാം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അവിടെയുള്ള ചാർജ് അപ്പോൾ ഡോറോ വി ബൈ ഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവില്ല സീറോ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ സ്റ്റഡി ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റോ വി എന്താവാം സീറോ ആവാം പക്ഷെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ആവണമെന്നില്ല സോ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ട് ലോവിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ആ മാക്സിമൽ ആ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോവിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ സോ ആ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു ജെയുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു വെക്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡൈവേർജൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ ഓഫ് എച്ച് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് കേൾ എന്താണ് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും സോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ പ്ലസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ജി എന്ന് വരും അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഈ ഡെൽ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയുക ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം മൈനസ് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോട്ടി ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഡോ റോ വി ബൈ ഡോട്ടി ആവും സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ റോ വി ബൈ ഡോട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും എന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ് ലോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സിക്കൽ എന്താണ് റോവിയാണ് സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ജി മൈനസ് റോവിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ ഡൈവേർജൻസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എഴുതാം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഡെൽ ഡോട്ട് ജിയും ഡെൽ ഡോട്ട് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എന്തെന്ന് കിട്ടും ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കിട്ടും സോ ജി എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് കിട്ടും ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയ സർക്യൂട്ടലിനോട്ട് കൂടെ ഒരു വെക്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ആ വെക്ടറിൽ ഡൈവേർജൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡൈവേർജൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജി കണ്ടുപിടിച്ചു ജി എന്താണ് കിട്ടി ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഡി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് ജി ആർ നോൺ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് പക്ഷേ ജി നമ്മളറിയാവുന്ന ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിലാക്കി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ജിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് ഇക്കൽ ടു ജെ പ്ലസ് ജിയിൽ ജിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ
ആ കറൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറൻറ്റ് സോ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതല്ലാണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ് ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണുള്ളത് കപ്പാസിറ്ററും എന്ത് ചെയ്യും ഡി സിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എ സിനെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻസുലേറ്ററിൽ കൂടി എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ആ കറണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് ജെ റെപ്രസെൻസ് ദ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സോ ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ ഇൻ്റഗ്രി ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഫുള്ള് ഒരു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുക സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് സ്ട്രോക്സ് തിയറും സ്ട്രോക്സ് തിയറും പക്ഷേ ഡെൽ ക്രോസ് കേളുള്ളതൊക്കെ എന്താവും ലൈൻ ഉണ്ട് ഇൻ്റഗൽ ഓള് സർഫസിന് പകരം എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ആയി ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ സർഫസ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടാണ് അത് ഐ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേത് ഇൻ്റഗൽ ഓവർ സർഫസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ട് ഡി ഇൻറ്റു ഡി എസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടാണ് സോ this last ഈ ബോക്സിലുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻസ് ദ മോഡിഫൈഡ് ആംബിയേ സർക്യൂട്ടിൽ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോസ് ലോയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാക്സിമൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൽ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സ്വലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ രണ്ട് മാക്സിമൽ സിക്വേഷൻ ഒരെണ്ണം ഫാരഡേസ് ലോയിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം എന്താണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമൽ സിക്വേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമൽ സിക്വേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് മാക്സിമൽ സിക്വേഷൻ ഫ്രം ഗോസ് ലോ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ ഈ ഗോസുകൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസിലോ ഗോസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഈ ഫിഗറിലൊരു സ്വരിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ആണ് ഈ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു സ്വിയർ ആണ് ആ സ്വിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല ചാർജ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഗോസിൽ എത്ര ഉള്ളോ ഫോർ എനി ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ചാർജ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ സ്വിരിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ കൂടെ മൂന്ന് ലൈൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ മൂന്ന് ലൈൻസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത
സോ അത് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യൂഷൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് എല്ലാ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് കൊടുമ്പായിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കൊടുവും ട്വൽവ് സി ട്വൽവ് കൊടുവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗോഷൻ സർഫസ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ചാർജിന് ചുറ്റുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ലൈൻസും എന്താ ചെയ്യണം ആ ഗോഷൻ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് വിൽ ബി മൈനസ് ട്വൽവ് കൊടുവും മൈനസ് എല്ലാ എല്ലാ ലൈൻസും മൈ പന്ത്രണ്ട് ലൈൻസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് മൈനസ് വന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഗോസിലോ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഡി വെക്ടർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയ സോ ഡി ഇൻറ്റു ഡി എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സർഫസ് ഈ കൂടെ ഉള്ള ഫ്ലക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ക്ലോസ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ ക്ലോസ് സർഫസ് ഡി ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് പറയാം സോ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഡൈവേർജൻസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഡി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ചാർജിന് തന്നെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ടേംസിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം റോ വി ഡി വി എന്ന് എഴുതാം സോ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉള്ളത് എന്താണ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽസിൻ്റെയും ഇൻറ്റഗ്രൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ വി ഈ ഇക്വേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഗോസ്ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എവിടെയാണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നോർത്ത് പോളിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുകൾ സൗത്ത് പോളിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സൗത്ത് പോളി എൻ്റെ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ആ മാഗ്നറ്റിന് ഇൻറ്റേണലി വീണ്ടും കിട്ടത്തും നോർത്ത് പോളിലെത്തും ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭാസം എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അത് എൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാക്കാം ക്ലോസ്ഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാക്കും മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഒരിക്കലും സിംഗിൾ പോളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിലെപ്പോഴും എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാതെ സർക്കുലർ പാത്ത് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോസ്ലോയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനൊരു ഗോഷൻ സർഫസ് വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഗോഷൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുക എന്ത് മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിന് പുറത്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാം ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്
ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സുകളെല്ലാം മറ്റൊരു സൈഡിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത കേസിലായാലും ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു നോർത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് പോളിന് പുറത്തുള്ളൊരു ഗോഷൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് സീറോ ആണ് ഇനി നോർത്ത് പോളിന് ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ എന്തുണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എപ്പോഴും അത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെയും ഗോസ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ സൗത്ത് പോളിന് ചുറ്റും ഗോഷൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗോഷൻ സർഫസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് സോ ഗോസില് നമുക്ക് ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഗോസ് ലോ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ആച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് സോ സർഫ് ഇൻ്റഗൽ ഓഫ് ദ ക്ലോസ് സർഫസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗോസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് പറയാം മറ്റോടത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവർജൻസ് തീയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ദ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ നമുക്ക് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ വോളിയം ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡൈവർജൻസ് വന്നു ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഡി വി സിക്കൽ ടു എന്താവും സീറോ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി സിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇതാണ് ഗോസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ഫോം ഇത് തന്നെയാണ് മാക്സ്വൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മാക്സ്വൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സിക്കൽ ടു റോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഡെൽ ഡോട്ട് ബി സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വൽസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫേരഡേസ് ലോയിൽ നിന്നും ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ ഫ്രം ഫേരഡേസ് ലോ ഫേരഡേസ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി സിക്കൽ എന്താണ് മൈനസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലെൻസ് ലോ എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് എൻ്റെ വൺ എടുത്തു അപ്പോൾ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ കേട് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിലാക്കി മാറ്റി സോ ഇൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സർഫസ് ഡെൽ ക്രോസ് കി ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈവ്ക്ക് പകരം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സർഫസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അവിടെ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സീക്കൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ വരും സോ അതാണ് എന്ത് ഫേരഡേസ് ഫേരഡേസ് ലോയിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാക്സ് വെൽസിൻ്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ സീക്കൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി ഇതേപോലെ തന്നെ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻ്റെ ഗ്ലോ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇ സിക്കൽ ടു കറണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മോഡിഫൈ ചെയ്തു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് മാത്രമല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും സോ ഐ പ്ലസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയ സർക്യൂട്ട് മോഡിഫൈഡ് ആംബി ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോയാണ് അതിൽ സ്ട്രോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിന് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ കേട് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് വിൽ
അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് ഫാരഡൈസ് ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ദൻ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ്രൂയിസ് റിബ്യൂട്ടൽ ലോയിൽ നിന്നും കിട്ടും സോ ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് മാക്സ് വെൽസ് ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് എഴുതാം ഇത് തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ടോട്ടൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ വോള്യൂം റോ വി ഇൻ ടു ഡി വി റോ വി ഇൻ ടു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ് അത് ഗോസ്ലോ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗോസ്ലോ തന്നെയാണ് ദെൻ ഗോസ്ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സർഫസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ഗോസ്ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഇൻ ടു ഡി എസ് ആ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാരഡൈസ് ലോ ആണ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ട് ടി ഇൻ ടു ഡി എസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആംബിയ മോഡിഫൈഡ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം മാക്സിമൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം എന്ന് പറയും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പോയിൻ